pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender sobre as medidas do tempo. A hora, minuto e segundo. Então, observe a figura. São 8 horas e 30 minutos e 20 segundos. O ponteiro azul menor indica as horas. O ponteiro azul maior indica os minutos e o ponteiro vermelho indica os segundos. Acompanhe a leitura indicada do despertador. Observe novamente este relógio. Despertador, né, pessoal? 4 horas, 55 minutos e 7 segundos. Conforme nós falamos, o ponteiro pequeno marca as horas, o ponteiro grande marca os minutos e esse ponteirinho aqui vermelho marca os segundos. Note que as medidas de tempo, hora, minuto e segundo não são decimais, portanto, nós não usamos vírgula para separar e nem representar, certo? Então, vamos retornar ao estudo da leitura das horas. E nós devemos lembrar que a hora 1 um é uma hora, minutos é 60 e segundos 3.600 segundos. Uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Duas horas... São 120 minutos e 7.200 segundos. O que, que acontece? Nós vamos multiplicar. Um segundo, não são só 60. Um segundo, 60 segundos é igual a um minuto, certo? É só multiplicar. 60 segundos vezes 60, que dá esse valor aqui, 3.600, certo? Então, meia hora, meia hora são 30 minutos. Por quê? 30 minutos mais 30 minutos é igual a uma hora. Então, a, quando nós estamos falando em hora e vocês forem fazer soma, hora você não pode somar lá. Uma hora e 30 minutos é, com mais 45 minutos, se vocês somarem assim, conforme a, nós temos costumes de, de fazer a nossa adição, Vai dar tudo errado. Por quê? Segundos é uma coisa, minutos outra coisa e hora outra coisa. Então, você tem que somar hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Certo? Então, um quarto de hora é uma hora dividido por quatro, que é um quarto, né, pessoal? Tá lembrado lá da fração? Um quarto de hora são... Um é, na verdade, como se fosse dividido por 4. Então, 60, que é os minutos, dividido por 4, dá 15. Então, 1 um quarto de hora é igual a 15 minutos, que é igual a 900 segundos. Vamos fazer umas atividades, porque eu tenho certeza que as atividades vão clarear melhor para vocês. Complete os espaços em branco. A letra A. As unidades de medida de tempo indicadas pelos ponteiros do relógio são... Quais são, pessoal? A hora, o minuto e o segundo, não é mesmo? As unidades maiores que o segundo são... Quais são maiores que o segundo? Está muito fácil, né? Porque o segundo é o menor. O minuto e a hora. Vamos para a próxima. Escreva por extenso. Isso é bem, bem tranquilo para vocês, não é mesmo? Está lá, letra A. Duas horas, 30 minutos e 15 segundos. Como é que fica? Duas horas, 30 minutos e 15 segundos. A letra B. Cinco. 5 horas e 45 minutos. Fácil, né, pessoal? A letra C, 10 horas. E a letra D, quem é que sabe? 
9 horas, 10 minutos e 20 segundos. É sempre dessa forma que nós escrevemos hora por extenso. Porque não adianta eu vir aqui e colocar aqui número 9. Ah, 9 horas, 10 minutos. Aí eu não estou escrevendo por extenso. Por extenso é desta forma aqui, tá, pessoal? E o próximo, 35 minutos. Fácil, né? A letra F, 10 minutos e 48 segundos. Certo? A letra G, 8 horas e 59 minutos. A letra H, 1 hora, 23 minutos e 9 segundos. Bem fácil, né, pessoal? Agora vamos para a questão número 3. Responda. A letra A. Quantas horas há em 180 minutos? O que, que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dividir. Cada hora não é 60? 60 minutos. Então, vocês vão dividir os 18, 180 por 60. Porque você não pode dividir por uma. Porque se você dividir por uma, é uma hora. Aqui tá minutos. Então, uma hora é igual... Vou colocar aqui do ladinho, tá? 60 minutos. Então, vocês vão dividir os 180 por 60. Quanto que é? 3 horas. Porque quando nós estamos dividindo, vai dar 180 dividido por 60. Nós podemos cancelar esse zero. Vai ficar 18 dividido por 6. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. 3 é 6? 18. Então, tá certinho, não sei como. 240 minutos, quantas horas que há? Mesma coisa, vocês vão dividir por 60, dá 4 horas. O 480 minutos, mesma coisa, vão dar 8 horas. O 120 minutos, mesma coisa, vai dividir por 60, 2 horas, 12, vai cancelar aqui, vai cancelar aqui, vai ficar 12 dividido por 6, dá 2, muito fácil, né? 540, a mesma coisa, vai dividir por 60, só que vai cancelar aqui, vai cancelar aqui o 6, né? O 0. E 540 dividido por 60 é igual a 9 horas, 9 vezes 6, 54. Então, nossa conta está correta. 360 minutos dividido por 60, quanto que fica? Em hora? 6 horas. Desculpa, pessoal, foi antes de eu mandar, mas ó, ó, quantos minutos há em três horas? Lá em cima, na letra A, nós dividimos, não é mesmo? Agora, nós vamos multiplicar. Três horas são, é, 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 cada hora, 60 minutos. Então, nós vamos multiplicar. Três vezes 60. Três vezes seis, 18. Quando tem um zero, é só acrescentar, né? Nós já aprendemos isso. Posso até rever, mas nós já aprendemos. A próxima, 6 horas, vai multiplicar. 6 vezes 6, 36. Acrescentou zero, né? Porque não é 6 vezes 6, é 6 vezes 60. Então, 360 minutos. 8 horas, quantos minutos há em 8 horas? 6 vezes 8, 48, né? Acrescento o zero, que não é 6, igual eu falei para vocês, é 60. 6, 8 vezes 60, 480 minutos. Agora aqui o caso que eu falei, que nós não podemos misturar hora com minuto. Por quê? Aqui é hora. Aqui, minuto. Se você for fazer a conta direto, vai dar tudo errado. Então, quanto que é em minuto duas horas? Vamos colocar aqui no cantinho. São 120 minutos, né? Porque cada hora são 60. 120 minutos. Agora, os 120 minutos eu posso somar com 30 minutos. Certo? Porque eu transformei lá em minuto. Para somar, só um minuto. Então, zero mais zero... 2 mais 3, 1, um, aqui como se fosse um zero, né, pessoal? Essa parte aqui, ó. Então, 1 um mais 0, quantos minutos? 
150 minutos, não é mesmo? Ah, e 4 horas e 30 minutos, a mesma coisa. Nós vamos transformar essas 4 horas em minutos para somar com esses 30 minutos aqui, senão dá tudo errado. Quanto que é 4 horas? 4 horas é 60, que é os minutos, vezes 4. Nós multiplicamos aqui, eu estou colocando aqui no cantinho para vocês entenderem, tá, pessoal? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 24 minutos, certo? 4 horas são 240 minutos. Mais os 30 minutos. Agora nós estamos somando, tá, pessoal? O mais, o sinal de mais não é obrigatório. Se você estiver multiplicando, diminuindo, né, subtraindo aqui, tudo bem, tem que colocar. Mas quando não tem sinal, é porque é adição. 0 mais 0, 0. 4 mais 3, 7. Aqui é como se fosse um zero, não é mesmo? 2 mais 0, 2. Então, são quantos minutos? 4 horas e 30 minutos. São 270 minutos, não é? E 12 horas é só multiplicar. Então, tem quanto que é? 12 dá 720 minutos. A letra C. Quantos segundos há ah, em segundos? Nós sabemos que é 60 segundos cada minuto. Também não podemos somar minuto com segundos, temos que transformar. Então, dois minutos são 120. Por quê? Cada minuto tem 60 segundos. Dois minutos, então, 120. Deixa eu puxar a resposta, né? 120, tá? E um minuto? 60, né? E cinco minutos? Vamos lá, multiplicar. 300 segundos. Cinco minutos tem 300 segundos. E 10 minutos? Quantos vocês acham? 10 minutos tem 600, é o dobro, né? Se cinco minutos tem 300, logicamente, 10 minutos terá 600, por quê? 10 é o dobro de 5. Fica fácil da gente fazer a matemática pensando dessa forma, tá? E 4 minutos? Quanto que é 4 minutos, pessoal? 240 segundos. E 15 minutos? 900 segundos. Não é fácil? Vamos para os próximos exemplos. Escreva as horas marcadas no relógio. Veja bem, pessoal, temos o ponteiro menor, o ponteiro maior e esse ponteirinho aqui meio apagadinho. Então, o ponteiro menor é indicar as horas, o ponteiro maior, os minutos, e esse ponteiro aqui quase invisível, todo o relógio tem esse ponteiro quase invisível, é dos segundos, tá bem? Então, vamos lá. Quantas horas está marcando aí? Está marcando exatamente 4 horas, 10 minutos e 5 segundos. Nessa segunda, você já sabe, né? Que do, um, do, do 12 ao 1 são 5 minutos, do 1 ao 2 mais 5, porque tem aqueles risquinhos lá dentro, né, pessoal? Tem 5 risquinhos aqui dentro. Aqui. Vocês já sabem isso, né? Vocês já aprenderam a olhar as horas. Então, esse próximo está marcando 2 horas, 25 minutos e 20 segundos. A letra C, quanto que está marcando? Está marcando 2 horas, 40 minutos e 30 segundos. Aqui, ó, o, o, o do segundo está aqui, ó, no 6, que quer dizer 30, né? 30 segundos. Se fosse esse aqui, o maior que tivesse aqui, seria o quê? 3 horas e 30 minutos e 30 segundos, se, esse, se coincidisse, né? Está os dois juntos. A letra D, vamos ver como é que fica? 8 horas, 30 minutos e 55 segundos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, mas nós vamos fazer mais vídeos para que vocês possam ficar feras. Até a próxima. Um beijo. Tchau.